、えー、困難救助隊の初代隊長黒田武博です、えー、困難救助隊とは、えー、ですね、えー、結婚したいのにあのできないで、えー、そのまま生涯を終えてしまうような人もかなり出てると思います、えー、結婚したいのにできない人そういう人のことをもっと思ってほしいそして結婚したい人は結婚できる社会にしてほしいということを、えー、お願いして、えー、続けているチャンネルです、えー、今日は2021年令和3年、えー、5月の4日あは何なんですか今緑の日になったんですか、えー、火曜日、えー、今祝日ですけどねまあ、ゴールデンウィークのさなかということで、ねえー、今日はあのちょっとお勤めさせていただいてこう帰りにちょっと対抗者がですね、まあ、札幌ナンバーとかですね会津とかですね日頃見ないような、まあ、帰郷しているのかなとか思いますけどもね、まあ、自粛要請、えーなんですけどもまあ、うん、あとはそうですね、うん、地元のナンバーが多かったですけどね、うん、何をしてるかわかんないですけどまあ、うん、あ,あれですねマリンスポーツみたいなね霞ヶ浦もありますしちょっとボートとかね積んだ車がいましたからね。でも NHK ニュースラジオニュース聞いたらですねなんか山登ってねあのなんかとか川とかでねあの多くの何人もの人がねこう事故でね、えー、遭難して亡くなったりこう溺れたりっていうねうんでも新型コロナウイルスでね自粛してなるべく外出しないようにと言われておきながら不要不急なねあそれで東京オリンピックも強行してみたいのかなって思うとこりゃ何でもありになっちゃいますねやっぱり戦後こう自由と多様性とか言ってまあ何ですか自分の都合のいい,い,い考え方と行動を起こしてきた日本っていう国がですねあやっぱり。そういうところに見,見られてしまうのかもしれませんね。決して誇れる国じゃもうないですよね。ここはね。日本という国はね。うん。しょうがないですかね。うん、まあ、うん。今見終えた一時間ドラマ、日曜劇場千九百八十七年。千九百八十七年。私がちょうど二十歳の年で、三月放映ですから、まだ十九歳の時ですね。でも。もうすぐ二十歳になる時ですねまあ個人的には心の中じゃああ,ああいう時かとは思ってるんですけどねまあちょっと、うん、口には出さないですが、うん、まあね、うん、それでまあ万代祖子さん主演なんですね29歳くらいの万代祖子さんですね万代祖子さんなんかドラマによって美しい時と美しく見えない時とあるって言ったら怒られるかもしれないですけど今回はなかなかね美しく見える時だったんでコンスタントに美しいねまああの伊藤蘭さんね水谷豊さん夫人ですけどねが32歳くらいの時だから私とちょうど一回り干支でね違うくらいなんですかね12歳ぐらい違うんですかね伊藤蘭さん共演ででまあ牛尾哲也さんがね出てたりしますけども。あと大竹修二さんですよこれ関根勤さんがね「うん大竹修二ですかけど」とか真似しちゃいますからうん真似しちゃいますんでまあうちょっとねコロッケがね、まあ、千秋奈美さんとかね郷ひろみさんとかねこう椅子キロボットとかねうやっちゃったんでね岩崎ひ,ひろみさんとかねやっっちゃったもんですからなんかものまねされた人がみんななんかなんか面白い人かって思っちゃうようになっちゃいましたけど大竹修二さんもちょっと関根勤さんのせいですねでも今回のねドラマはなんか民放ドラマの優秀賞をもらったって書いてありましたけどドラマデータベースですね「ダイヤモンドの古町」っていうことでまあダイヤモンドダストがその
テーマになってるんですけどね一つのねテーマじゃなくてモチーフか違うなテーマかテーマじゃないな何て言うんですかねアイテムじゃなくて何て言うんですかね、うん、脚本がね石川慎一さんね懐かしいですけどねコメンテーターなんかでね大震災の年に亡くなっちゃってるんですねだけど、うん、ちょっと調べてみたらまああれだったんですねウルトラセブンとかウルトラマンねエースとかねコメットさんとかねだから私が子供の頃ねこう自然にテレビでね聞いて言葉とかもねあと感覚とかね感情とかもこう影響を受けて作ってた人なんですもんね本当に脚本家っていうのはねまあ小説家に比べるとまあまあ有名な人はいますけどねまあこうとんでもなくねあのうん山田大さんにしろねまあいろいろ橋田聖子さんねこの先日亡くなられましたしいろいろね向田邦子さんにしろ。いますけどやっぱり小説家に比べるとちょっとなぜか不思議にねちょっと地味にな,なるのかっていう感じですけどねなんか松山英樹選手がねゴルフであんなすごいこうマスターズなんてねとんでもない優勝してもねなん,かなんだか意外と他のスター選手に比べるとねとんでもないすごい人なのに地味,地味に感じるようなねそんな感じなんでしょうか。まあ非常に勝手なこと言ってますけどねそんなわけないだろうって言われちゃいそうですけどねまあそんなこんなで大滝修二さんがですね62歳くらいの時の作品だと思うんですけど、うん、なんかちょっとイメージ違うか大げさかわかんないですけどハンフリー・ボガートのね「カサブランカ」を見てるようなねなんかそういうちょっとバーのねもうマスターでこう,うこう真っ青なねこう新作のこのカクテル作ってね万代久子さんねちょっといろいろ悩んでる万代悩んでるっていうかねそういう緊張してる万代久子さんにこうね名前つけてくんないとか言ってねすごいねなんかこう大人っていうかまあ大人大人ですけどね62歳ですからなんかね本当にカサブランカのねハンフリー・ボガートのうんなんかこう。雰囲気ですよ、ね、ピアノ弾いた人もね「タラランタタララントゥトゥントゥトゥララン」みたいなねあんな雰囲気をねまあテレビドラマではこうねモノクラでもなくうあ明るい感じでしたけどそのバー,バーはね、うん、バーテンダーのいるバーっていうのはまた違いますよね男のバーテンダーの、まあ、ホステスさんのいるようなとことは違うんでしょうね雰囲気がね。うん、こう一人のねバ,バーテンさんがいてねこうやってこう寡黙に作ってねでこう優しくねこうやってこう差し出してあげるみたいなね大滝修二さんねかっこよかったですね、うん、なんかこう懐かしいねなんかこうチーフマヌカンなんてねハウスマヌカンマヌカンなんて、えー、言葉が出てましたけどね、えー、ブティックっていうんですか何ですかあのその、うん、ファッションファッシュファッションうんなんか中村芽衣子さんも出てましたけどねなんかあのなんか独特なおばちゃん役でねう全くまあですけどまあで,で前店長のね、えー、が伊藤蘭さんなんですけど失踪しちゃうんですねそれで、えー、なんか300万円の店に負債を、えー、作ってで男に見ついてたんじゃないかっていう噂がそれが吉尾哲也さんですけどで万代久子さんは学生時代に遠い遠いっていうか昔ねこう山男みたいな北海道でなんか工学部工学を学んでたっていう人になんかダイヤモンドダストを今度見せてやるよってみんなにね仲間たちに言ってた約束があったにもかかわらずちょっと。久しぶりに対面してみたらそこから 10, 10年近くですか経ってみたんでしょうねそしたらなんかダイヤもダイヤはダイヤでも宝石商のブローカーみたいな人になっちゃったというねわけのわかんない話になっちゃったけどそんなに人間変わるのかなっていうでちょっとそれが一つこう昔のねその男性の憧れてた人のイメージがと現在のギャップですねそれにちょっと落ち込んじゃったりあとすごいねなんかミステリーじゃないんですけどミス,リミステリアスなね作りになってて、えー、無言電話がね万代久子さんにかかってきたりするんですよそれもまあこの、うん、同期の女性なんですけどその会社会社っていうのかなお店のね、うん、その
、うん、何店舗もあるんでしょうねそれで出世コースのところでで、えー、本当は3年前にあのワンダイセコさんの役の女性が、えー、店長として赴任するはずだったんですけども単身赴任なんですけどね、えー、あの何ですか女の単身赴任っても珍しいのかなんだか分かんないですけど大変ですよね男性してもねだっておかしいですよね夫婦夫婦と家族が基本なのに、えー、そりゃあね家族が生活費を得るためにとは言いながらやっぱ単身赴任なんていうシステムはおかしいと思いますよねそれおかしいって言わないから誰もそのまま行っちゃうんですよね原発にしてもね原子力発電にしてもねオリンピックもそうかもしれないですよ東京オリンピックもインドなんかね特になんかその変異がねすごくてなんか20代30代でも突発的になくなってしまう重症化してしまうらしいですよそんなのにねこう強行突破するのかどうかそれで秋冬にね日本がうこう、まあ、ワクチン接種が始まるとしてもねそれでそれが追いつかずね大蔓延してしまってたりしたら。それこそスポーツアスリート関係の方はね逆に非難されちゃいますけどねどうなることやら、うん、で伊藤蘭さん失敗してね失踪しちゃうんですねでどうしたんだろうっていう非常に心配してね元仲間でありライバルでしたから、うん、で無言電話っていうのは実はこう伊藤蘭さんとはまた再会するんですけど、うん、でまあうん、その不倫疑惑ですか、うん、なんだか、うん、多額の負債も含めて店もその会社も辞めて、えー、またその友達のね、うん、ブティックに移る経理にをやらせてくれるってことになったとか言って万代社長さんに言ってねまあ非常に、うん、複雑なね、うん、友情と。うーその相手の辛さとでもともとね万代久子さんが行くはずだったのに突然ねこの2人目を流産してしまうというそれでこう寝込んでしまっていたから代わりにその伊藤蘭さん演じるねうん女性が店長として赴任し,していったんですけどうんうんまあね3三。うんでも3年でねその失敗しちゃったわけですけどねそれで、うん、その失敗がねなんかこういろいろね売りかけ金がね多くなっちゃったりいろんな面でもあったんですけど、うん、それをでもねこので推薦したような感じになってしまったのも万代作さんだしその伊藤蘭さんに対するその負い目みたいなねなんか悪かったなっていうようなねで伊藤蘭さんは伊藤蘭さんで万代久子さんにねなんかちょっと申し訳ないっていうなんかそれとちょっと半分うんなんかちょっとねグレ,ちゃグレ気味になっちゃったような感じもあったんですけどで無言電話が来るでしょって伊藤蘭さんが言って来るのよもう失礼しちゃうけど何なのかねとかいう会話をしたらそれは私の娘なのよっていう東京にね北海道やっぱり日曜劇場って北海道だけだったんですかね全部今日本映画専門チャンネルの再放送北海道なんですけどね、うん、でねまあでこう無言電話でね変わった子でって言って、まあ、複雑でしょうけどねあの単身赴任にお母さんになっちゃってねその、まあ、小学校2年生くらいだったっていう,いう設定でね声だけ出るんですけど女の子の声でねそんでこう伊藤蘭さんそれを聞いて今まではこう「誰なの?」って言って怒ってきっちゃってたんですけどそ,その娘さんだってねゆ,ゆきちゃんっていうのかな、うん、そ,その子にこう「ゆきちゃんねゆきちゃんね」って言って「今お母さんと喋ってたんだよ」って言って、うん、そしたらあの突然ねあの、うん「そうです」って言って、えー「お願いがあるんです」とか言ってまだ小学校2年生ぐらいなのに。あのお母さんのことを「ゆきは待ってますからずっと」とか言ってすごくね、うん、だからすごいね1時間の中に大滝修二さんのねその渋いっていうか優しいその真っ青なねこう新作のカクテルをこう万代久子さんに出してあげるようなシーンとかその娘さんがね
、無言電話でだ誰だったのだろうって思ったらそのねその伊藤蘭さんのね娘さんだったで伊藤蘭さんに対しても無言でだけど伊藤蘭さんは知ってるからずっとなんか語りかけてたらしいんですよそしたら自然に消えるっていう感じだったんですけど。で万代久子さんに代わってびっくりしているかなっていう話だったんですけどこの鳴ったから電話がですぐこうかけてって出て蘭さんとは別れてねそれでこう、うん、そうやってこうね、うん、話してねずっと待ってるからってで離婚届け出しちゃったりねそういう悲しい女のね差がみたいなだけど不倫疑惑ですけど不倫,不倫してるとしたらそれは身から出たサビであって。ダメなんですよねそれを美しく見せちゃったらダメなんですね不憫は不憫な哀れになってしまうっていう面は見せてますけどで万代久子さんもねその単身赴任でねだから他の人と結婚して子供もいるわけですねあきちゃんっていうねだから幸せなんでしょうけどでも憧れていた思い出の男性がねあのその山男みたいなね武骨な牛尾哲也さん演じるね男が数,数年経ってこう宝石商のなんか怪しい男みたいになっちゃってねうんうん、なんかマツケンサンバみたいなね感じの<笑>違うか怒られちゃいますよね、うん、ガクトでもなくてねちょっとなっちゃったらね、うん、で,でもダイヤモンドの降る街って言ってダイヤモンドダストが見えるのよっていうことでダイヤモンドダストがねこうきらめくっていうところで終わるんですけども、うん、いやーなんかね、うん、まあ歌謡曲なんか j p o p なんかでも多いですけど不倫とかね、振った相手なんかね略奪してっていうか水面下でねこう別の男子が女に乗り換えてるかもしれないのにそれを、うんうんねえー、もう恋なんてしないよ絶対とかねマッキーみたいにまあラリっちゃっても困っちゃうんですけどね頑張ってるのか更生するためにねあーマッキーもねなんかこうすごいですけどねひげもじゃになっちゃっててね。うんあれですねうんと「てらかラタラタタ」なんてね同世代でね織田裕二がねあの就職先生異常なしでね主題歌でこの「どんな時もどんな時も」なんてね歌ってた頃はね爽やかなような牧真人のようなね感じでしたけどまあうそんでねでも本当非常にね優秀賞を当時の民放のねドラマでもらうってか、ね、データベースにドラマデータベースに書いてあるくらい。いやーコンパクトに1時間でなかなか本当はね不倫なんかダメですし300万も売りかけ金出しちゃうようなね人じゃダメなんですけど、うんうん、伊藤蘭さんねそういうダメ女役ねダメンズ女わかんないですけどね、うん、なんかダメンズとかいうね漫画描いた女の人も美人ですけど誰って言いましたっけあのこの頃出ないですよねでも。でもなんか男をバカにしてますよねなんかねそんなのねダメンズなんつったって社会的にダメとかは分かんないんですけど、うん、そんだったら女だったらそのダメンズっていうダメな男をなんかこう葉っぱかけてあの元気にしてやれよって思っちゃいますけどねそれを小バカにするようじゃダメですねうんまあでも美人ですけどねあのね、この頃出ませんねっていうかテレビ見てないのか私が、まあ、そういうふうにねだからちょっとごまかされますけど、うん、本当はね夫婦が仲良い,い,い、ねうん、ドラマの方がいいわけですただ作者のね市川新さんはクリスチャンだったみたいですね、うん、でも本当にねウリドラマンエースとかね、うん、ウリドラセブンとかコメントさんその他ね非常に私が幼い頃ね非常にだから耳に入ってね内容忘れちゃってるとしても言葉とかね雰囲気とかこう脚色してた脚本家だったでしょうね、うん、だからねでも本当にね、うん、離婚するようなのは失敗ですからやっぱりね夫婦が大事なんだ,だから単身赴任させてしまう企業とかねお店みたいなのもちょっといけない面もあるんですよね。うんちょっと言葉足らずかもしれないですけどだから雰囲気に飲ま,さ飲まれちゃダメですねドラマっていうのはねうん本当は情けない本当はダメなことを、えー、かわいそうとか綺麗に見せてしまったりねするのがドラマですからそこら辺は冷静に見ながら、うん、でもなんかこう人間の悲しみみたいなものは確かにそういう面はあるよなと思わせるような
まあちょっと複雑な私としては心境ですけどこうザラーッとザーッと見る目に,目にし,しては1時間ドラマをコンパクトにねちょっとした名作といっても考えさせるドラマという方向で見てもね、うん、なかなかこうね、うん、なかなか雰囲気のあるドラマだったし。うん、大滝修司さんのバーテンダーのね優しいこの本当の男の優しさみたいな感じね風格を見るだけでもなかなかすごいなっていう,う当たりのドラマだったんじゃないかとは思いますね、うんまあ、不倫とかそういう金にルーズとかいけませんけど、うん、絶対いけません。